Oui, donc déjà, donc, si on a bien entendu les facteurs de risque qui augmentent la fréquence de l'ABC, on comprend ce qu'il faut faire. Euh, il faut arrêter de consommer le tabac, il faut arrêter de consommer l'alcool ou alors consommer une petite quantité. Ici, on dit donc un verre par jour, c'est euh, ce qui est permis. Il faut faire de l'activité physique. Chez nous, ce qu'on demande, ce n'est pas l'activité physique et de monter les montagnes et descendre, c'est juste de faire donc euh, marche rapide et de 30 minutes, trois fois par semaine, ça suffit. Si euh, quelqu'un peut faire plus, c'est encore mieux. Euh, il faut diminuer la consommation des, des graisses, il faut diminuer le poids. Si on a les maladies euh, qui sont des facteurs de risque comme le diabète, la tension artérielle, il faut se faire traiter. Il faut consulter les médecins pour que la tension, le diabète soit bien traité. Et si en, en agissant si ces facteurs de risque, qu'on parvient à diminuer la fréquence des AVC. Et alors, il faut aussi le souligner, c'est important, si on est malade, si on a des signes, il faut, se faire, il faut concerter euh, très tôt. Oui, il y a des explications à l'augmentation de la fréquence et de l'AVC ici chez nous. Je dirais donc, je peux donner euh, des axes. Il y a euh, l'axe principal, c'est surtout ce qui concerne notre manière de vie. Euh, la manière de vie donc a changé euh, ici. Il y a surtout euh, la sédentarité et les gens qui viennent surtout vivre dans, dans les villes qui ne bougent pas beaucoup, qui consomment beaucoup d'alcool, qui consomment des tabacs, qui consomment beaucoup des graisses et aussi qui deviennent de plus en plus obèses. Et c'est surtout ces facteurs de risque qui font qu'il y ait une augmentation de la fréquence de l'AVC. C'est surtout aussi les maladies comme le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolmie, l'augmentation des cholestérols dans le sang. Et c'est ce que je viens de dire aussi, la consommation d'alcool, de tabac, la sédentarité, les gens qui ne bougent pas, l'obésité. C'est tout ça qui fait qu'il y a une augmentation de la fréquence de l'AVC. Mais il y a aussi une autre chose que je voulais souligner qui n'est pas toujours donc visible. Il y a aussi euh, euh, l'existence des médecins pour faire le diagnostic euh, qui font que donc, les gens qui ont des signes euh, vont à l'hôpital et comme ça la fréquence va être euh, visible. Parce que dans le passé, les gens qui avaient une hémiplégie pensaient à la sorcellerie. Ça, ça existait dans longtemps et les gens pensaient qu'ils ont été euh, euh, tués par donc, la sorcellerie, donc ils ne pensent pas à l'AVC. C'est surtout les des axes que je montrerai euh, qui expliquaient l'augmentation de la fréquence des AVC.